gamit ko na naman aking mga wigs. <laughs> Ito yung, I think, my best work as a cinematographer. So, I love ko itong pelikula na ito. Ito na ang kita. Wow, love. bala sa kanya. Babalik ka ganda. Kahit matagahan. Alambre, oh. Alambre? Hindi siya api. Ito na ang kita. What up? Wow, love. Ito mo ka, Trin. Ito mo ka, Trin. Ito mo ka, Trin. Proud naman. <laughs> so nakita nyo naman na naging big time proud sa buhok na yun. <laughs> Hindi, si Derek Cathy po yung ganun-ganun doon. Yun daw yung uso dati. So actually po, si Derek Cathy tawag namin sa kanya director slash hairstylist. Marami nang nakalbo ng mga hairstylist kasi na <laughs> <laughs> siya din talaga yung gumagawa. Kumari lang siya hindi ano, sa umpisa hindi mangingi-alam, pero papa, pag ano, mapapagalit ang kalang pag pinakailaman mo. Kasi yung hindi namin si Ate Kizzy, minsan syempre, trabaho din naman talaga yun, di ba? So siya na yung mag ano, mangingi-alam, pero papagalitan lang siya. Basta ang galing niya magpasunod ng wig, siya talaga, ibibigay na lang namin kay Derek. Wala na lang hahawak na iba kundi siya. Ay, nagamit ko na naman ang aking mga wigs. <laughs> Trying to give them a different look, no? To differentiate the two era. Nababansagan ako, diba, na ano, yan daw ang trademark ko, wig. Hindi ko sinasadyang magka-trademark. Ano lang, sadyang, hindi ko lang kinakayang tingnan ng artista na parang sila pa rin yung nasa totoong buhay. I always want to see the characters more than the artistas. Sa movie na to, ang pinakamadaming wig namin ni Beach kasi iba yung wig namin dun sa isa, iba dun sa pangalawa. Tapos yun sa totoong buhok ko sa present, ginupitan yung hair ko, yun yung shortest ko because of the role din. So, gabi yung wig dito sa movie. Pati si Beach na naka-wig kami lahat. So, extra init siya kapag sa ano, pag sa shooting. Diba si Iggy Boy pinag-wig din? Si Iggy Boy, naka-wig din siya. <laughs> <laughs> Sabi nila yun daw yung Lucky Charm na Derek Cathy. So, sige, kunin natin lahat ng wig. <laughs> Baguets yung inspiration ng gangster. Di ba the usual gangsters that we can think of are the ones wearing the blacks or the goths. And syempre, hindi naman pwedeng ganun. I am creating a world full of love. So, we wanted colors. And the only ones we can think of are the baguets. <laughs> Sila Herbert, di ba? Parang mas colorful manamit. And it dictates more of an era. Although 80s ang totoong baguets, natatandaan ko latter 80s din naman. Ganun yung suot ko. So, mas doon kami nagpunta. Siya yung tandaan ko dyan, yung nag-consensus tayo dun sa Rock Martens. Ah. More than that. Ah. Uh, uh, Tsaka yung mga logo na shirts. Kahit yung pants na mga pinapunta namin, nag-equire natin ng ano, diba, nung color na dali ng damit. Mm-hmm. O, oh, chabagi. Yeah. Oo. Pati yung mga pang-90s effect na mga damit, yun yung nag-equire namin sa kanila. Siguro nakatulong si Derek Cathy, like yung mga outfits kasi na siya talaga yung namimili niyan. Tapos pareho kami ni DJ na um, fan din ng mga 80s and 90s. So kahit pa paano may idea ka sa suot nila, kung paano sila, ang, ang ganda. Hi, Tina! Medyo baboy. 
Sasagutin mo na ako? Hindi! So crucial, yung beeper talaga. Kasi yun yung connection ng story nila, di ba? So parang kung wala yun, parang walang Athena na ano, walang, hindi sila nag-meet eh. In fact, nahirapan sila maghanap <laughs> ng working beeper, no? And uh, we tried to find, ano, kasi syempre there were many kinds. And depende kung saan parte ka napunta sa unang generation ba ng beepers, when there were the black ones, and uh, di ba, mga pocket bell. Di ba? Ang, ang lalaki na itim. So, siyempre, di bagay. Yung latter generation ng beepers ang mas pinili namin kasi that's when all the colors came and then two liners na ang messages. Parang kung saan-saan ata kaming tindahan pumunta para makahanap. Kasi ang hirap na wala ka na talaga makukuha. So, online, tsaka marketplace, mga raon, kung saan-saan. Doon gumagana pa yung shaggy, di ba? Ang okay. ipuan natin yung umiilaw oh. eh. Diba? Oo, gumagana. Pinilipunod pa yan. Yung si Kathleen dapat just page, tapos si DJ dapat easy call. Yung mas malaki ng konti. Oo. Mas ang pinakamahirap niyan kasi nalaman yung mga edad ng staff. Sino yung master sa beeper. Grabe ka. High school ako na-page ako. So nakilala namin kung sino yung matatanda kasi barunong sa page. Hi, Kenji! Huwag kang titingin. Huwag kang titingin. Nakatingin siya! Hindi ka na! Pero gutong na ako! Sara! Pasikat na ako kay Marco kasi kaya ko gusto. Kasi dinaya niya yung babae niya sa agad. Ay ko, Marco, tignan mo ito. Kaya ko. Boom! May job! Practice siya dyan. Nag-aagal siya. Aral sila lahat. Pati kasi yung ibang support, nag-require na direct na magunong mag, ano, mag-skateboard. Doon, nag-pair up talaga sa atin dyan sa scene. Kasi di ba pababa, may ano talaga, may instant rampa. Oo, oh, pinagawa natin na rampa yan. Oo, oh, pinagawa na rampa para tumama, para makikin yung marker. May luma factor yung gangster-gangster. Kasi nowadays, hindi naman na talaga siya uso. So, I think that's why nagkaroon ng ganong idea that in the past, yes, it happened before. Talaga may mga gangsters. sa grotesko to. Arcade talaga siya. Yeah. Amaze ako nung nilagyan mo ng blacklight kung eksenang ko. Oh, yeah! Naalala ko yung shooting day niya sa arcade kasi naiwan yung anti-glare na sa lamin. Eh, ang dami kong ilaw na iba't ibang kulay. So, inintay pa, inintay pa yung yung salamin ni Katrin nung day na yan. May mga times sa ganun. Itong eksenang to, nakalimutan namin, pati ni Dagay Kati, na may kulang pa pala siyang shot, as in reverse. So, dahil ano, se- separate day, ay walang choice kung hindi shoot. Parang sa ano natin sinut, school, sa basketball court. Yung mga posters, may graphic artist na kailangan mag-recreate mo lahat yun fictional. Actually yan, tsaka yung photo me ang nilagay mo dyan. Excuse, excuse. Kahit yung kotse ni Daniel, di ba? Ang hirap natin yun, ano, oh, nahanap. Oo, yung Stevie. Oo. Oh, oh. Hatchback. Oo. Oh, oh. Na nasa Bicol kami, on the spot lang siya tinuruan mag-drive. Hindi siya maroon mag-drive ng manual. So, tinuruan lang siya ng PM namin who is a friend of Daniel also. Naging kaibigan. Ayan, at least diba, sa palikula, may mga matututunan ko mga bagong, ba- ba- bagong bagay. Di ba? Kagaya niyan. At dyan ako natuto mag- uh, Uh, maneho ng manual na auto. Nakaka-pressure lang kasi siyempre bago ka lang natututo tapos may nakamount na camera dun sa kotse. So alam mo yun, 
Nakakatakot magkamali at mahal yung camera. Mas mahal pa dun sa auto. <laughs> 90s na... 90s din talagang uso yung tambayan namin, yung bilyaro na yan. Mm-hmm. Yung may bilyaro, may bowling alley. Di ba, tambayan talaga dati. So, ano na, ang, ang galing din. So, yung walls, inayos sa shabby yung walls. Uh-oh. Yung graffiti na talaga yung walls nun eh. Konti lang. Alam ko may isang part Konti. na, na, ano na, uh-huh. na, may logo kasi yun eh. It's na yung location, pero yung housing ng mga ilaw. Oo. Oh, oh. Tsaka yung mismo logo ng tambayan. Oo, oh, natuwa ko kasi pinalitan niya yung housing ng mga ano eh. At yung housing galing sa isang project. Sabi ko kay Dere Cathy, Dere, huwag mo muna itong isya. <laughs> Kasi nga, galing kay Inang na project. So, tinago. Hi! Babes, uh, turuan kita mag-sarto. Ayan. Ang usapan namin yung dakakati dito, parang for the flashback, dapat every scene, perpetual sunset. Kasi sobrang fan ako ng cinematography ng ano ng Legends of the Fall. Mas parang yun na nga, na, parang yung forever yung flashback. Parang parati siyang sunset, ganun dapat yung feeling niya. Naalala ko sa scene na to, hinahanap po kasi wala akong mapwesuan ng ilaw. Kasi hagdan. Isa ko, isa ko, isa ko ilalagay yung backlight, eh, eh dapat backlit sila palagi. Tapos kung mapapansin nyo, Uh, very obvious yung vignette ng buong pelikula. para meron siyang ganun for the whole film. Ayun, para pinabayaan ako na direct kasi maglaro dito eh. Tapos yung binigay ako ni Leo ng budget for black light for mga multicolored lights para nga maglaro. Color palette lang talaga yung meron kami ni Shad na kailangan sundan. Basta yung warm earth tones. Tapos very nostalgic dapat yung feeling. Yun yung inano namin. Ginawa namin. Kenzie, hindi mo ba talaga naiintindihan? Ang ano? Yung totoo! Na ano? Gusto ko nang itigil to kasi nagiging totoo na! Totoong ano? Totoong nagkugustuhan na kita! Ako ba hindi? Ako sinasabi ko talaga lagi na turning point ko siya. Tsaka pag tinanong ako ng ano, ng favorite movie ko na ginawa, gangster talaga. Well, experience talaga in terms of pag-shoot kasi sobrang saya talaga niya. Na producer's level, ang dami ko natutunan. Hardship siya pero dahil ano, napagdaanan at napagtagumpayan, ang sarap sa feeling. Ako din favorite ko, nasabi ko nga sa iba kong friends na hindi ko kaya panoorin ulit yung mga projects ko. Pero ito, yung, ito napapanood ko to, from start to end talaga. Proud na proud na ako sa pinigol na to kasi maganda talaga work ko dito. Kaya parang on a very very selfish note. Kaya sobrang proud ako dito kasi I think itong gangster yung best work ko sa cinematographer talaga, yeah. Siyempre, huwag natin kalimutan yung galing ng mga PD natin dito, di ba? Kasi lahat from beeper, pati yung uh, wardrobes namin, yes. pati yung mga auto kung mapapansin mo dito sa likod, di ba? Yung mga 90s mga hatchback na Honda nandyan, yung mga Corolla na box type. Lahat yan talagang... Uh, trinabaho nila ni Derek Cathy, ng production designer namin, ng LM namin. So, kaya nabukay talaga yung era ng 90s. Ang galing lang nung pagkaano dito. At least kahit uh, yung mga to, talagang mga batang 90s eh, na-appreciate yung ginawa namin. Babalik pa tayo dito. Kasi dito kita pakakasalan. Witness natin ang mayon. Ipang mga kumo sa akin. Nababalik pa tayo dito. Babalik tayo dito. Babalik tayo dito. Nothing na again, Pris. I love you too. Sophia ba yun? <laughs> lahat sila, mga friends ni Derek, sinasabi sa kanya, gusto ko mag-cameo pag-movie mo. Actually, halos lahat, cameo roles. Sabi ni Ellie sa akin, ang arte-arte mo! Sabi ni Derek, Kathy, ba, ikaw ang arte! <laughs> Thank you for watching today's episode of Star Cinema Secret Movie Files. Marami pa kaming i-reveal tungkol sa She's Dating the Gangster. Kaya abangan nyo pa ang mga ibang episodes only on Star Cinema's YouTube channel.